ఇక ఒకే కనెక్షన్తో ఇంటర్నెట్ టీవీ టెలిఫోన్ ఒక సాంకేతిక విప్లవాన్ని తీసుకురాబోతుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిన్న ముఖేష్ అంబానీ మాట్లాడుతూ సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీన దీన్ని ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి జియో మొబైల్స్ ఏదైతే సిమ్ కార్డ్స్ వాడుతున్నారో జియో ఇంటర్నెట్కి సంబంధించి ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది వినియోగదారులు అని చెప్పడం మరోవైపు దీన్ని సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీన ప్రారంభిస్తాం ఆ ఏడు వందల నుంచి పదిహేను వేల వరకు దీన్ని కనిష్టంగా గరిష్టంగా ఛార్జెస్ ఉండబోతున్నాయని చెప్పడం జరిగింది సో మొత్తం మీద అయితే ఒక ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇది రాబోతుంది పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా అది ఒక మరో నెట్ సంచలనంగా అంటే ఒక విప్లవంగా మనం అని చెప్పాలి దీనికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుందాం రైట్ డాక్టర్ జయరామ్ గారు సో దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే దేశంలో ఇప్పటికే జియో వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ వాడకం కావచ్చు మొబైల్ ఫోన్లను వాడడం కావచ్చు మనం చూస్తున్నాం ఒక కొత్త విప్లవం అదే అని చెప్పి చాలా చర్చించుకున్నాం సో ఇప్పుడు తాజాగా ఒకే కనెక్షన్తో ఇంటర్నెట్ టీవీ టెలిఫోన్ నిజంగా ఇది ఒక కొత్త ఒక అధ్యాయంగా మనం భావించాలి ఒక ఇంటర్నెట్ విప్లవంగా భావించాలి సో ఏంటి ఓవరాల్గా ఏం చెప్తారు ఎట్లా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది నిజంగా ఇది ఎట్లాంటి విప్లవానికి ఎట్లాంటి ఇదానికి దారితీస్తుంది ఉపయోగం లేని విప్లవం లేదంటే ఎవరినైనా నిద్రపంచాల్సిన విప్లవం రెండు విషయాలు మనం చలకలేవు ఒకరి వచ్చేసేమో ప్రజలకు ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇచ్చేసి ప్రజా సంబంధాలను కానీ ప్రజా ప్రయోజనాల మీద మాట్లాడే గొంతులను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే ప్రోగ్రామ్ ఇది ఒకటి నెంబర్ వన్ ప్రజా గొంతుకు నిర్వీర్యం చేయడానికి నెట్కు సంబంధం ఏంటనేది చెప్తాను అది అది చాలా కీలకమైన విషయం కాబట్టి ఇంకొకటి వచ్చేసేమో ప్రజా సంక్షేమము ఇప్పుడు జియో జిగా దీన్ని వచ్చేసి ప్రజలకు పూర్తిగా దగ్గరకు చేసే ప్రోగ్రామ్ ఇది కొత్తగా వచ్చేసేది కమ్యూనికేషన్లో కానీ ఎలాంటి దాన్ని అంటే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు దానివల్ల సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగాలి ఓకే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రమే పెరుగుతుంది తప్పితే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏం పెరగదు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒకప్పుడు మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే టెలిఫోన్ బూతులు కనుక మనం చూసినట్టు అయితే ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ దాని మీద జీవనోపాధి వచ్చింది ప్రతి ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీకి ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇప్పుడు కూడా వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయి కదా అదే చెప్తున్నాను అది వాళ్ళకు ఒక ఇండివిజువల్ తనే బాసు తనే బానిస అన్నీ తను చేసుకోగలడు ఇప్పుడు బాస్ అనేది ఒక శాస్త్ర భారతదేశానికి ఒక బాస్ కాదు ఇద్దరు బాసులు అనేదాన్ని ముఖేష్ ద్వారా ఇంకొక బాస్ చేసుకోవాలి అంటే భారతదేశాన్ని పూర్తి తన అజమాయిషి కంట్రోల్లో పెట్టుకునే ప్రోగ్రాంలో భాగము ఇదొకటి అయితే ఒక కార్పొరేటివ్ సెక్టర్ ఆధీనం లోపల ప్రపంచం ఈరోజు భారతదేశం మొత్తం ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయిందానికి ఇది ఒక సంకేతం ఈ సంకేతంలో భాగంగా మీకు జియో వచ్చిన తర్వాత కానీ జియోకు ముందు కానీ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అవుతాయి నేను ఎందుకు ఇంత ముందు దాని దీనికి ఏం సంబంధం అన్నారు మీరు జియో ముందుకు జియో తర్వాత యూత్ ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయకుండా యూట్యూబ్ కనెక్టివిటీ లేకుండా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్తో కనెక్టివిటీ ఉన్నది మినిమం వన్ అవర్ అనుకుందాం వన్ అవర్ నుంచి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉండొచ్చు నైట్ మొత్తం కూడా ఉండొచ్చు ఎప్పుడు మీరు చూడండి కొంతమంది పిల్లలు కదా ఆన్లైన్లోనే కనిపిస్తుంటారు అంటే వాళ్లకు ఒక ఆలోచన విధానం కానీ వాళ్ళ లోపల వచ్చేసి ఒక మానసిక వైకల్యం అనాలనా లేదు అనుకుంటే దీన్ని ఏమని చెప్పుకోవాలి మనం ఒకప్పుడు ఎయిటీస్లకు చూసినట్టు అయితే ప్రజా సంబంధాల విషయంలోకి వస్తే ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉన్నా కూడా ప్రజల లోపల ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసి వాళ్ళకున్న సమస్యను విప్లవాత్మకంగా చర్చలు జరిపేసి ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చుకునేది ప్రజల సమస్యను ప్రజలు పరిష్కరించుకోవడానికి దాన్ని విప్లవం అంటారు ఇక్కడ ఒక బ్రాడ్ బౌండ్ని తీసుకొచ్చేసి విప్లవాత్మకంగా మనం చూస్తున్నాం అందాం ఇది విప్లవాత్మకంగానే చూద్దాం కానీ ప్రజలకు దీన్ని ఏ విధంగా దీన్ని వీళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక సెల్ఫీని అప్లోడ్ చేసుకొని ఉద్యోగాలు ఓడగొట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది టిక్ టాక్ లో అప్లై చేసుకుని ఉద్యోగాలు అది మనం మనం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంటే దేనైనా ఈ రోజు వాడుకునే విధానాన్ని బట్టి వాడుకున్నా ఏదైనా అంతే ఇప్పుడు నైఫ్ ఇంట్లో ఉంటుంది అండి కిచెన్ లో పెట్టుకున్న నైఫ్ చేతిలో పట్టుకున్న నైఫ్ యూజ్ చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది దాన్ని నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు యూజ్ చేసుకునే విధానంలో కూడా విచ్చల విడితనం కూడా పనికి రాదు కదా అంబానీ గారు చేసేది ఏడు వందల రూపాయలకు చాలా కీలకంగా ఇస్తున్నాము అందులో ఏమిస్తున్నాము ఒక టీవీ ఇస్తున్నాము ల్యాండ్లైన్ ఇస్తున్నాము మొబైల్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఇంటర్నెట్ అన్ని ఫ్రీ అన్నారు అంటే రేపు విప్లవాల గురించి కానీ ఉద్యమాల గురించి కానీ ఇంకా యూత్ ఎందుకు మాట్లాడతారండి మొబైల్ ఫోన్ విప్లవాలతో పని ఉంది ఉద్యమాలతో పని ఉంది పక్క కూడా సస్తే వాడికి ఏం పని ఉంది అక్కడ కూడా సెల్ఫీ పెట్టమంటారా అది ఒక సెల్ఫీ ఉంటే పెట్టరా లేదు మనకు అక్కడ చూద్దామని చెప్తారు అం
కార్పొరేటు రిలేషన్స్ కూడా అవే ఉంటాయి అంటే కొత్త అంటే పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా కావచ్చు లేకపోతే ఈ అత్యాధునిక అంటే ఈ సాంకేతిక పరంగా ప్రపంచం మొత్తం వైపు పరిగెడుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో నిజంగా ఇట్లాంటిది రావడం ఒక కొత్త విప్లవంగా మనం భావించాలి కదా అంటే దేశం గర్వించే స్థాయిలో మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక కంపెనీ ఒక కొత్త విప్లవాన్ని తీసుకొస్తుందని అనుకోవచ్చు కదా సరే మీరు మీరు చెప్పారు అనుకుందాం ఇప్పుడు దాంట్లో మనకు అభ్యంతరాలు లేవు ఓకే ఇప్పుడు పదహారు వందల సిటీస్ని టార్గెట్ చేశాడు ఆయన రెండు వందల రెండు కోట్ల హౌజెస్ ని టార్గెట్ చేశారు మొదటి ప్రణాళికల్లో ఇంకొకటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కమర్షియల్ సెక్టార్స్ ని టార్గెట్ చేశారు అంటే దీంట్ లోపల ముఖేష్ అంబానీ గారు ఫైవ్ జీని ప్రవేశపెడుతున్నారు అంటే ఇవన్నీ ఓకే దీంట్ లోపల ఇవన్నీ ఇవ్వటంలో లేదు ఇబ్బందులు లేవు పరిమితమా అపరిమితమా అనేది కూడా అభ్యంతరం లేదు అపరిమితమే పెట్టుకోండి అమరీకలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి అని చెప్తున్నారు కానీ అందరు అమరీకలో లేదు కదా ఆకలితో కూడా అనుమతించిపోతున్నారు కదా నాకు ఈ రోజు ఒక కార్పొరేట్ ఎంప్లాయ్ గురించి కానీ ఒక డాక్టర్ గురించి కానీ ఒక ఇంజనీర్ గురించి కానీ ఒక టీచర్ కానీ గురించి కానీ మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్లకు నికర ఆదాయం వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళు తెలుస్తుంది కానీ ఆకలితో అలమటించే వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే దానికి ప్రభుత్వాలే గొంతుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రభుత్వాలనే ప్రభుత్వాల ఈ మాట్లాడే గొంతుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో యూత్ ఏదైతే దాన్ని చెల్లించిపోవాలో యూత్ దేనికైతే రియాక్ట్ కావాలో అక్కడ యూత్ రియాక్ట్ కావడానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ అంటే దీని రావడం వల్ల కొంత దానికి డిఫరెంట్ గా మీరు మొబైల్ చూడండి ఇప్పుడు మీరు ట్రావెల్ చేస్తే మొబైల్ చూడండి ఒక ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కనుక చూస్తున్నట్టు అయితే చెవులో ఇయర్ ఫోన్ ఉంటుంది మెట్రో ట్రైన్ లో చూడండి లేదా బస్సులలో చూడండి ఇంకెక్కడైనా చూడండి వాళ్ళకి వాళ్ళ లోకం అంతా మొబైల్ హెడ్సెట్ అంతే ఫస్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన జరిగిన సంబంధం లేదంటారు పక్కన ఏం జరిగినా కూడా వాళ్ళకి సంబంధం లేనట్టుగా వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకా పక్కల సంగతి పెడుతున్నారు మీరు ఇంకా పక్క వాళ్ళ దాకా ఇంకా పోవడం కాదు అసలు వాళ్ళు రోడ్డు క్రాస్ చేస్తుంటే ఏమవుతుందో కూడా తెలియట్లేదు కదా ఓకే మీకు కొన్ని క్లిపింగ్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఇవి బెట్ వేసుకొని వాళ్ళ బ్రహ్మలో బతికేస్తే వచ్చి వెహికల్ కొట్టింది కూడా తెలియట్లేదు మీరు పక్క వాళ్ళ గురించి పోతున్నారు పక్క వాళ్ళ గురించి కాదు అసలు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు అంటే అంత అడక్టేషన్ అంత అడక్ వచ్చింది అంత అడక్షన్ వచ్చింది ఈ అడక్షన్ సరైన విధానం కాదు అంటే యూత్ ను కూడా విప్లవాత్మికంగా ఆలోచింపజేసే మార్గాలను దీని ద్వారా చేసినట్టు అవుతే దాన్ని ఎవరైనా స్వాగతిస్తారు దీన్ని ఇప్పుడైనా స్వాగతిద్దాం మనం ఇది కాదనటం లేదు ఎందుకంటే రేపు ఈ కొన్ని ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కొంత నిర్వీర్యం అయిపోయినా కూడా ప్రజలకు మంచి జరిగిందని కోరుకుందాం ఈ మంచి అనేది ఒక కార్పొరేటివ్ కంపెనీ ద్వారా ఒక వ్యక్తి మాత్రమే అజమాయిసి రాజ్ మొత్తం దేశం మొత్తం చేయడం కంటే ఇది ఇంకో కొంతమంది వ్యక్తులకు కనుక దీనిలో బైఫరికేట్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి ఎవరైనా నెట్వర్క్ తీసుకోవాల్సింది బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి తీసుకున్న నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ వ్యవస్థకి వెళ్ళింది బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి గురించి మాట్లాడితే ఇప్పటికే కొన ఊపిరితో ఉన్న బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి ఏంటనేది కూడా కాదు ఊపిరి ఉన్నదా లేదా కూడా తెలియదు గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయాలి ఊపిరి ఉన్నదా లేదా అన్నది ఎందుకంటే ఆ భూముల కుంభకోణం వచ్చేసింది బిఎస్ఎన్ఎల్ అగమ్య గోచరంగా మారిపోయింది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఏం మాట్లాడుకోలేరు బిఎస్ఎన్ఎల్ బిఎస్ ఎంప్లాయీస్ స్పాయిల్ చేస్తున్నారా ప్రభుత్వం స్పాయిల్ చేస్తున్నా తెలియట్లేదు కార్పొరేటివ్ వ్యవస్థ స్పాయిల్ చేస్తున్నా తెలియదు రేపు ఈ జియో వచ్చింది అనుకో బిఎస్ఎన్ఎల్ గుడ్ బై చెప్పుకోవచ్చింది అంటే భారతదేశంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒక సంస్థ ఉండేది అంట అని మనం అప్పుడు అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంటుంది అంటే దీంట్లో ఒక విప్లవాత్మకంగా మార్పులను ఆహ్వానిస్తూనే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యువత అనేది ఉన్నతంగా ఆలోచించే శక్తిని కూడా కోల్పోకూడదు వీటి వల్ల ఇది చాలా కీలకం అంటే ఎక్కడైనా ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది ఇంకొక దగ్గర రియాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మీరు స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చిన ఈ కీలం చాలా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒకప్పుడు ఫోన్లు ఉండేది స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉండేది ఇప్పుడు ఈ నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా స్మార్ట్ ఫోన్లు మాత్రమే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏమైపోయిందంటే సెల్ఫీస్ మీద పిచ్ ఎక్కడ ముందుంది టిక్ టాక్స్ వచ్చి షోస్ వచ్చేసాయి ఇవన్నీ అంటే వ్యక్తిగతమైన ఆలోచనలు మానేసి వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఆలోచనలు మానేసి ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన బాగు మన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కూడా బంద్ చేసి ఓన్లీ మొబైల్కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం ఈరోజు ఉదయం లేసేసి ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పే సంస్కృతి మానేసి మొబైల్ లోపల వాట్సాప్ లోపల గుడ్ మార్నింగ్ చేసే సంస్కృతికి వచ్చేసాం రైట్ సార్ ఓకే అంటే దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలి అన్నప్పుడు ఒకవైపు నీది ఆహ్వానించుకుంటేనే